Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo alcuni scribi e farisei dissero a Gesù Maestro, da te vogliamo vedere un segno Ed egli rispose loro una generazione malvagia e adultera pretende un segno ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona il profeta come infatti Giona rimase tre giorni e tre notti nel ventre del pesce Così il figlio dell'uomo resterà tre giorni e tre notti nel cuore della terra. Nel giorno del giudizio quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro questa generazione e la condannerà perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Parola del Signore Anche noi talvolta possiamo essere tentati dal voler vedere dei segni straordinari, incontrovertibili della potenza di Dio. A volte anche noi, come quegli scribi e farisei, vogliamo vedere un segno. E poi magari, dopo aver visto segni eclatanti nella nostra vita continuiamo comunque a non credere a non affidarci e fidarci di quel Dio che ci ha dato il più grande dei segni Dio ha mandato il suo figlio unigenito ecco il segno più grande quello che noi racchiudiamo nel segno della croce. Anche noi tante volte facciamo parte di quella generazione malvagia e adultera che pretende segni da Dio. Malvagia perché pretende segni ma non è disposta a dare segni di fedeltà a quel Dio che per amore non ha esitato di mandare e sacrificare il suo figlio. Generazione adultera perché ha il cuore diviso, dice di amare Dio, ma poi... ama il mondo con le sue concupiscenze. Nessun segno se non l'unico segno, il segno della incarnazione, passione, morte e gloriosa risurrezione del Figlio di Dio fatto uomo. A volte vorremmo giudicare gli altri perché peggiori di noi, mentre il più delle volte coloro che noi abbiamo giudicato peggiori, Dio ci rassicura 
nel giorno del giudizio saranno trattati con più clemenza anche noi talvolta cerchiamo sapienza ma dopo aver fatto discorsi anche convincenti talvolta tardiamo a convertirci tergiversiamo parliamo ma non agiamo Donaci, oh Signore, di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova. Donaci, oh Signore, di desiderare di aderire pienamente al Tuo volere, di accogliere la Tua grazia. Tanti segni Dio diede al Faraone per convincerlo attraverso il suo santo servo Mosè perché lasciasse libero il suo popolo perché potesse liberare quegli schiavi Tanti segni Anche il comandante dell'esercito del re di Aram, Naman il Siro, ricevette il segno della guarigione per poter credere. Quella vedova in Zarepta di Sidone ricevette il segno della bontà del Dio di Israele attraverso la presenza del santo profeta Elia. Quanta sapienza umana che non viene da Dio. Anzi che talvolta si frappone tra Dio e l'uomo. Salomone ricevette il dono della sapienza non perché aveva studiato non per aver frequentato accademie, università, master ma per dono di Dio Chiediamo anche noi al Signore il dono della sua sapienza. Piuttosto che correre dietro a miracoli, apparizioni, guardiamo con amore alla rivelazione del Vangelo.
ci accompagni la tenere e materna intercessione di Maria Santissima, Madre di Gesù e Madre nostra. Sede della Sapienza, prega per noi. Buon cammino di santità per tutti.